Ребята, привет! У меня сегодня посылочка, но она у меня не с растениями. Сейчас я вам расскажу, только окно закрою. У нас сегодня шумно. Покажу вам еще свои две лаказии. Пересадила. Посмотрите. Росли вместе в одном горшочке. Ну, как-то вот не то. Хотя листья вот наращивали. Вот этот новый лист нарастила. Вот это вот. Ну, причем наращивает лист и сбрасывает старый. Здесь тоже нарастила. Вот новый разворачивает. В общем, я их вот так вот посадила. В смесь Серамиса и земли, короче. По-моему, там еще немножко перлита. В общем, это прям вот свежая-свежая пересадочка. Еще не знаю, как они будут себя вести, но нравятся мне. Так, девчонки, насчет этой посылки. Пошла как-то недавно я искать себе кору. Вообще я высаживаю вот в эту, которая с куковолокном, с чипсами. Как она называется? Средний... Азиатская, да? Ой, среднеземноморская, господи. Но она же-то последнее время мне не нравится. Пошла я искать, значит, искала, искала в социальных сетях и нашла. Списалась с продавцом и как бы вроде договорились, дали мне реквизиты. Я отправила оплату и все, и молчок. Но когда ты пишешь, ау, посылочку когда будете отправлять, никто тебе не отвечает, ты начинаешь нервничать. Потом я еще, ну еще когда была какая-то связь с ними, я еще мог у них заказала. В общем, я с ними прямо вот такой вот мох живой, такие брикетики. Я прям с ними не то, что разругалась, нет, не разругалась. Вот, 2 литра мха в зип-пакетах. Вот там какой-то подарочек положили, девчонки. Подарунок. О, класс! Я как раз хотела вот такие стрекозки, но нигде их не купила. Такой вот держатель. Спасибо. И, значит, кора меня их заинтересовала. Еще на каком-то из цветочных каналов у девчонок наших, у блогеров, я видела эту кору. И тот, я просто не знаю, этот производитель или нет. В общем, она голтованная получается. Эколайн Energy. У них, в общем-то, свой вот это вот их инстаграм, и они везде есть. Но я на них сама забрела. В их кору я еще не высаживала. Видите, она такая вот, края у нее вот, круглые. Я взяла пачку коры. Сколько она фракция? 25-45. Она прям как будто такая, знаете, как отшлифованная, отпиленная такая, видите? Девочки, интересно. И взяла поменьше. Три. Это что, литр, да? Вот литр. Вот у них все запаковано, так интересно. Нашла я их, девочки, на OLX. И списывалась с ними я на OLX. Это сколько? Это 18,25. Не знаю. Даже крупноватая. Может, орхидеям даже вниз надо ложить, наверное, что-то прям. Короче говоря, я без всякого, без всякой наводки просто сама их нашла. Вот еще одна пачка. Не знаю, девочки, что с этого выйдет. И, короче говоря, вот это ж я им пишу, 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 они не отвечают. Я такая уже собралась, думаю, ну все. Кинули меня вот это на 330 гривен. Вот это все 330 гривен. И я разозлилась прям, думаю, нифига себе, деятели. Что это за дела, что за отношения? И разгромное письмо написала им, что я их прославлю с плохой точки зрения. На OLX и как бы и в Инстаграме, по-моему, я написала. В общем, они мне сразу отозвались. Сразу же. Только я там возмутилась. Ну и оказалось, что они заняты, у них много заказов. В общем, все как бы такое вот. 
Но в итоге потом начали оплату мою искать. А где вы, кто вам давал, на каком ресурсе оплату, где вы, блин, короче. В общем, они размножились во всех социальных сетях. Короче, В общем, девочки, вывод такой. Если вы уже в какой-то, ну, на какой-то платформе начали что-то покупать, не бегайте по разным платформам, хотя один и тот же продавец, потому что можно запутать и себя, и продавца. Так, ну давайте мох откроем. У меня есть мох, но его очень мало. Он там у меня растет в ведерке. Ну, он такой какой-то. Все, понюхай. Фу. Ну, в принципе, мокрый. Но, видимо, наверное, он прошлогодний. Так не сдается. Ну, так. Ну, как вот мокрым мхом пахнет. Не то, что там прям плесень. Ну, мокрый мох. Вот так я просто сейчас надо открыть его, проветрить. Потом надо будет его какую-то переложить. Хотя можно и взять пакете его держать. Влажненько. Что его перекладывать? Девочки. А пересадить я хочу попробовать вот в эту кору. Ну что-то я уже смотрю, что она такая крупноватая. Давайте одну пачку откроем. Тут тоже здесь пакеты. Я думала, она меньше. Мне кажется, что в моих условиях надо к этому к этой коре добавлять мха. Но это надо в закрытую систему, я хочу. Вот такие вот кусочки, видите, а ну-ка. Пахнут сосенкой. Такие вот, видите, они прям каждый кусочек обработан. Нету острых краешек. Такая вот, Такая вот кора. Я хочу для закрытой системы вот вниз. В нижний уровень. Такая прикольная. Приятно ее в руках держать. Не знаю, корешкам-то, мне кажется, все равно. Ну, в общем, девочки, попробуем. Ну, я не знаю, если соединить вот мох и эту кору и высадить. Мне знаете, кого надо посадить? У меня там уже горит, тушить нечем. Надо пересаживать тушу. И не только тушу. Но их надо пересаживать. В общем, девочки, вот такая история. Ну, слава богу, я получила. Поразумилась с девчатами. Я не говорила, девочки, что мы тут с вами балуемся блогерством. Они не знают. Не говорила, что я буду делать рекламу или антирекламу. Я просто рассказываю, когда я вляпалась. Понимаете? Ну, вот есть немножко щипа. Ну, вот такие вот интересные... Она такая легкая кора это. Она легкая. Прям класс. Ну вот, я не знаю. Я не знаю, как она орхидеям зайдет. Вот мне, как человеку, как орхолюбу, как вот мне поиграться ей, потрогать, вот мне как бы приятно. Я не знаю, как она будет поглощать влагу. Не знаю. Но моя цель создать посадку аэрируемую. Понимаете? Я знаю, что мои в э, пине с кукачипсами хорошо растут. А это может быть... Вот, ну, мне кажется, вот полностью засадить их в такую посадку, наверное, это будет рискованно. Мне кажется, они у меня посушат корни. Не знаю. Вот мне надо... А вот эти вообще большие куски. Но они такие... Сейчас, девочки, откроем. Но они, мне кажется, больше плоские. Мне бы хотелось, чтобы они были все-таки объем, чтобы у них был больше. Вот, чтобы вот они вот такие все были. Видите? Объемисты. То, что вот такие плоские, мне не совсем нравятся. Вот такие, видите? Мне нравится, когда вот так. О! Вот такая разная фракция. Как они, что, вручную они их так отпиливают? Я понять не могу. Чем-то прямо их опиливают. И нету вот этой, знаете, не сыпется ничего из коры. Чистая-чистая. Интересно. Первый раз такое держу в руках. Ноу-хау такое. В общем, девочки, вот так вот. Ну и в продолжение мы с вами сейчас начнем пересаживать тоши. Сейчас я его принесу, и мы с вами его, наверное, вот прям ходу с лету. Не знаю, я не хочу ее замачивать. Ее может надо замачивать. Было бы, конечно, интересно. 
Ну, мне кажется, что она наша не разработанная. Она, наверное, будет ну, сухо будет, наверное, растению. Мы положим ее в нижний уровень, да? Нижний уровень положим. Ну что там? В общем, вот такая моя покупочка многострадальная. Я не то, что прямо изнервничалась, если бы это была 3000 сумма, и меня бы игнорили, я бы, конечно, больше нервничала. Но мне просто, понимаете, мне горит, надо пересадки делать. И я понадеялась, мне нужна вот эта крупная фракция. Но мне кажется, даже вот это подойдет. Не знаю. Я тоже, может, вот эту подсыплю. Что тут есть и мелкая. Я вот это начала, думаю, нифига себе. Оказывается, девочки пишут, что там у них вообще, таких как я, безлич. Что у нас много, и мы все хотим быстро. Ну, приехала. Наконец-то посылочка приехала. И мог такой интересный. Ну, видно, что много аудитория широкая, и много желающих сейчас пересадки идут. Все, иду за тушей. Сейчас здесь приберусь, иду за тушей. Так, ребята, я тут подготовку произвожу. Тащила виновника торжества. Тощи инструменты. Вот два горшка взяла. Так, это подставочка у нее был. Два взяла горшка. Ну, не знаю, девочки, вот есть такой с поддончиком. Мне не очень нравится. Орхидеи в них хорошо растут. А есть вот такое кашпо. Я вот думаю, Тоши, в чем ты будешь расти? Он, мне кажется, сильный. Мне его муж вот подарил. 23 января на наш юбилей. Тоши. Тоши прорастил предательские корни. И такие они красивые. И я вот всегда мне жалко. Так, сейчас я цветоносы освобожу от держателей. Я их не срезала до самого низа. На что-то еще надеялась. Так, что там, девочки? Да. Хорошие растения. Этот фаленопсис сорта. Коммерческое, не знаю, сорта. Коммерческое название тощий. Но я долго не полюбовалась цветением этого замечательного фаленопсиса, потому что муж мне его распродажным привез он у меня уже настоящий архаман и он понимает что стоящий экземпляр можно приобрести и в цветашках подешевле так что вот так ой 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 они помню были эти сорта хочу, хочу вырезать не знаю стоит ли этим заниматься корни жалко они уже ну там сколько сантиметра а тут сантиметра 4 хотя все равно может обломаю и в общем то что хотела сказать сейчас сыплю он мне его принес торжественно вместе со второй орхидеи я тут начинаю уже сосредотачиваться. А какая же вторая у меня была орхидея в подарок? Она отцвела долго. Господи, забыла. Ой, 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 пошел, пошел, пошел. Хазард. Вспомнила. Хазард. Не, наверное, я здесь не смогу ничего делать. Корешок не спасти. Куда я делала? Ага. Корешок, наверное, не спасти. А может и спасти. Вот так вот пинцетом выверну этот край. Давай, давай, дорогой, я буду держать, а ты проходи. Ой, ой, ай, ай, ай. Давай, 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 милок. Ай. Я его поранила. Слушайте, что-то у меня там стоял недалеко от окна. У него такая охапка корней. Вижу вон торфяной. Вот там, девчонки, аж. Как его достать? 
Офигеть. Вот он. Пластмаска это. Не, я думаю, что держала, видите. Все-таки корень не спасла. Оторвала. Ну ладно. Такое тоже случается. Ничего. Нарастем еще, нарастим еще 10 таких корней. Какой-то камень. Гранит прям. Интересно. Добавим. Он здесь кору держит. И вот этот стакан, как его достать, девочки? Там прямо корни прошли сквозь него. Что не забирать? Ну вот и как, что это за посадка будет? М? Что вы делаете, когда такая ситуация? Как не хочется корневой ком разбирать? Да, Тоши. Не задачка получилась с тобой. Сейчас вот заберу у тебя там. Я не смогу вытащить. Вот я забираю кокос из того стакана, там, где могу долезть. Ну, просто я сам стакан не смогу. Он здесь, смотрите, как вот он интересно, вот я вам показываю. Он прям там вот, девочки, видите? Он прям в этом стакане прям обвил его много-много раз. Офигеть. Мне как-то раньше вот не, ну вот не было таких ситуаций, чтобы вот я не могла добраться прям до стакана до этого. Ну как, и тут ничего не распутаешь. Офигеть. Тоши. Тоши кокоши. Что будем делать? Сыпем, что сыпется. Плохих корней, в принципе, мало, только те, которые на поверхности. Вот они, мы сейчас их пообстригаем. Да. Они посохли. Ух. Вот какой-то сухой корень. Обалдеть. Это был, по-моему, мимесис. От мимесис, мне кажется, была орхидея или нет. Мне кажется, что все, что мощное, все от мимесис. Так, а может все-таки туда залезть, девочки? Вот, пощипать этот. А с другой стороны, учитывая, что кора такая не влагоемкая, не разработанная, может быть, этот торф будет для него спасением. О, я достаю вот этот стакан. Он не то, что достаю, он движется там. Сейчас я его вот так поразрезаю. Может, я его... По кусочку смогу достать. Обалдеть. Хотя бы его половину. Я прям вот туда вот, девчонки. Вот туда сейчас. А ну. Ага, сейчас. Тут нужно, нужно такие вот кусачки нужны с носиком. Нет, так я не смогу его достать. Ну, сейчас порежу. Ну, что тут эта пластмасса будет? Ну, вот, кусочек достала. Кидываю. Вот здесь сейчас попробую отрезать. Это просто жесть. Мне кажется, вот они должны... Какие-то торфяные таблетки, если высаживаете, без каркаса. Кому я говорю? Производителям. Отрезала еще кусочек. Потому что если таблетка без каркаса, да, просто торфяная таблетка, горшочек этот, то там легко. Тебе прям вот, вот. Легко достать. А вот с этим каркасом это просто жесть. Вот еще один кусочек. Нет? Нет. Где-то там. Просто так только чем больше движений вот этих, тем больше поранишь корни орхидеи. Они вот с этой стороны прям к нему приросли. Девочки, ну что, оставлять? Пластмасса? 
ничего не будет. Он просто там обнял. Корни просто... Ну, сейчас вот эту вот часть можно обрезать. Вот. Они прям сплелись там. Как вы спелись. Жаня, тебе он нужен этот стакан уже. Поставь ему на память эту цацку. Что-то... Вот. И еще кусочек. Остальное оставляю. Пол стакана оставляю. Смотрите, сыпалось. Видите? Сыпалось. Будет такая смесь. И вот и кусочек корня. Вот. Красивый краешек. Не без этого. Вот такая смесь. Торфа получилась. Надо просеять. И хорошие коры, в которые он был посажен. И что было трогать? Не, ему уже надо горшочек на вырост. Ну вот, если этот, вот если этот взять, то ему, в принципе, тут будет неплохо. Неплохо, да? Смотрите, как он симпатичный. А если то, ну, учитывая, что мне кажется, что он такой, что он быстро его заплетет. Но здесь его легко вытянуть и пересадить. Не знаю даже, что делать. Но здесь классно. Полил, вода сюда налилась. Потом, ты видишь, она выпилась. Все. А если вот сюда высаживать, такая конкретная закрытая система. Вот. Ему тут на перспективу. Да, девочки? Давайте, наверное, в этот посадим. Большенький. Он мальчик большой, тошка как ошка. Корни растит охотно. Давайте, наверное, так и сделаем. О, вниз мы положим вот эту новую кору, которая крупная. Мы соорудим именно вот эти куски большие. Я их даже не... Ой, как они пахнут! Мы их вот так вот выложим в нижнем ярусе. Да? Смотрите, как классно. Заполним этой корой нижний ярус. Так получается. Так, я кока волокно не буду в этот раз сложить. У нас будет... Вот, пока что вот такие вот будут ингредиенты. Вот этот мох. Мы возьмем, который сейчас приехал. Он прям влажный. Мы его вот так вот. Но он с запашком. Мы его вот так распределим, чтобы он потом в посадке начал красиво расти. Так, вдоль стенок. О! Возьмем тошу за уши. Вот так вот, да? Посадим корни. Заправим которые торчать собрались и засыпем более мелкой фракцией вот этой вот коры, которую мы купили. Это которая 1824. Тоже готовая. И может быть сверху присыпем вот это его кору из посадки. Будем наблюдать. Сиди, какой кусок, девчонки. Будем наблюдать. Не, он сюда не пойдет. А хотя он уже провалился. Его можно было этот кусок в серединку ему засунуть. Вот так можно позасовывать кусочки прям туда в попку. О! Боже, как пахнет! Как пахнет! Ну так вот и поставим. Эй, что, высыпали, что ли? Не все. Интересное кино. Прям с упаковки я беру. Не, ну вот эти вот сильно большие куски. Надо поменьше. То, что эти, ну, прям вниз просятся. Смотрите, какие небольшие. Надо поменьше ложить. 
И надо будет сейчас еще один ярус проложить. Сейчас я прям сюда высыплю. Я такую крупную отодвину немножко, возьму помельче. Прям играться хочется, как будто, знаете, вот это лото детское деревянное. Вот такие ощущения, что у тебя в руках вот эти бочоночки. Девочки, я не знаю, как будут орхидеи принимать эту кору. Не знаю, от слова совсем. Ну, покажу. Во-первых, она не разработана, естественно. Может быть, ее надо было замочить предварительно там на какое-то время. Но это ж не про нас. Я... У меня, если все, у меня, если что-то появилось, мне надо срочно. Я прям вот так, вот, ну вот эти, ну, явно вниз такие куски пойдут. Мне, когда что-то появилось, все, мне надо, ну, все, тушить нечем. Тут прям дырка такая. Да, они прям, мне кажется, такие куски, они, такая кора прям, она какая-то экз... эксклюзивная ну я даже эти деревяшки положу как-то непривычно непривычно с ними дело давайте теперь в среднем уровне тоже проложим мха зеленого как бы у нас будет послойный пирог а туда я потом засыплю его коры хотя можно и это мы же уже решили в эту садить там просто бездны. Брешь. А я же вам не показываю, куда я засовываю. Вот туда, девчонки. Ну, какие-то карманы надо оставить. Так, мох. И с этой стороны тоже положим мох. Ты потом скажешь, нравится тебе или нет. Покупать себе такую, вообще остальным покупать такую кору или, или не покупать? Я ж не знаю. Но сверху, наверное, я сейчас вот этой мелкой просыплю его. Ну, чтобы ему не было сильно. Видите, какая фракция? Чтобы не было сильно прям... Э, ну, чтобы сухо не было. Поливать сегодня не буду. Выдерживаем время. Э, потому что... Мне кажется, надо было его сильнее присадить. Надо было пониже. Потому что поранила корни. Вот мох влажный. Пускай он довольствуется мхом. Так, все, девчонки. А сейчас повыбираем вот его кору, которая вот у него здесь. Такая мелкая, хорошая. Она ему нравится. Ну, чтобы у него не было прям такого сильного стресса, что вот взяли, все забрали, оставили без ничего. Не все забрали, что-то оставили. Я такую покрупнее, ее надо сыпать. Ну, просто крупные. Она такая миленькая, но она хорошая, она качественная. Я смотрю, вот нету ни плесени, ничего. Умеренно я, значит, поливала. Не баловала. Ну, по надобности он поливался. И нижним поливом. Вот я вот в это ведерочко наливала водички, он стоял. И стерпал нижним, ну, нижним поливом. В общем, девочки, сейчас повыбираю и покажу вам, что получится. Ну, вот такая вот кора, девчонки, не знаю. Кто садил в такую? Расскажите ваши впечатления. У меня это, как вы видите, первый опыт общения с, таком ви... с таким видом стены. У меня такое ощущение, что я действительно в какой-то... Не просто, как мы привыкли, в кору сажу, а именно не в грунт, а в какие-то прям изделия. Прям изделия какие-то из коры. Вы помните, у нас были такие шторки разные деревянные на двери? Тут вот типа разобрать шторку. Там, где вот красиво сделаны вот эти все. И посадить в деревянный штор. Но я не знаю, ну, мне прям вот действительно удивительно, как же она будет держать влагу. Не обрастет ли она, эта кора, какими-то, ну, вот эти, плесенью. 
В общем, пос... вот камешек у него был. Мы его тоже положим. Хотя нафиг он ему нужен. У него там и так. Ну ладно, уже упал. В общем, сейчас, девочки, повыбираю. И покажу, что в итоге получилось. Ребят, ну все. Все получилось неплохо. Там вижу даже, смотрите, живой мух прям практически на самом дне. И он будет поднимать влагу. Ну, надеюсь, что Тошка будет счастлив в посадочке с этой корой. Так, надо юбку ему поднять. Юбка упала. Вот эти горшки, оно хорошо, что придумали вот эти юбочки. Просто бывает, хватаешь горшок, и чтобы руки не соскользнули. Я раньше думала, для красоты нет, это чтобы удобнее брать. Корень предательский торчит прямо из посадки. В общем, неплохо. На, на первый взгляд. А дальше будем посмотреть. Ну, тяжелый горшок, конечно. В общем, вот такая вот кора пошла в посадочку и мух. Пошла в тошки в посадочку. Знаете, что я думаю? Он у меня от окна стоит далеченько. И вот начал вот так нагинаться. Может, девочки, его раз... вот к окну вот так поставить? Этой стороной. Ну, у него, конечно, будет стресс. Получается, он получал сюда свет. А если я обратной стороной разверну? не. Наверное, я так не буду делать. Но он прям ложится. Я не смогла его поднять. Это вот ложится розетка. Надо, короче, мне брать этот э, рапан. Сюда ложить ему рапан. Рапан это ракушка такая большая. У меня там есть. И вот прям положить. Мне кажется, что он пить хочет. Но немножко надо потерпеть. Такой вот он не очень, я вам скажу, веселый. Я его потягала еще. Так, девочки, у нас там тревога, что ли? Ага. Воздушная тревога. Погодка сегодня прекрасная. Тепленько. Хорошо. Наш зеленый парк. Так что спасибо всем. За ваши лайкосики, за комментарии под видео. Всем мирного неба. Всем всего самого наилучшего. Все, друзья мои. Пока-пока.